Engan sakaði þegar stórt flutningarskipið eða tíu manna áhöf strandaði á Húnaflóa í dag. Stýrimaði landelgiskærslunar sem seig um borð segir engin merki um mengum frá skipinu. En á eftir að finna urðunarstað fyrir um 80 tonn af kindarhægjum sem býða nú á sláturhúsplanin á Hvamstanga eftir neyðurskur vegna reyðu í dag. Hætt var við að urða á stað sem fannst í gæs þegar bændur í nágrinni hans brugðust illa við. Mikill meiri hluti þingmann á Európuþinginu samþykti í dag lögum losunar heimildir í flugi sem stjórnvöld hér sé að skaði mjög íslenska hagsmunni. Lausnin fyrir Íslendinga er að framlega vistvænt eldsnendi fyrir farþegaþóttur, segir þýskur þingmaður. Framkvæmdastjóri félags Antinurekata sakar fjármálaráðu nýttið og skattir um að hafa leitt gögnum fyrir alþingi, ríkisendurskoðun og dómstólum sem hann telur að hefði breytt neyðurstöð í dómsmálum tollaflokkun. 57 starfsmennum árborgara sagt upp í dag vegna erfiðrar fjárhagsstöðu. Um leið var tilgittu 5 prósenta launa lækkun æðstu stjórnenda. Komið þið sæl. Erlend ábyrðaflutningarskip strandaði við ennis höfða á Húnaflóa á þriðja tímanum í dag á leiðsinni frá Kvamstanga til Hólmavíkur. Tíu eru í áhöfninni, engan þeirra sakað og ekki er talist þegar bráð hætta að þeim eða skipinum. Nú þyrla landleggiskenslunar hefur verið á svæðin og varskipi Freyja er nýkomið, aðstæður verða metnar í framhaldinum en ekki stendur til að reyna að losa skipið í kvöld. Umhverfi stofnun hefur verið gerst viðvart um strandið og veður er með besta móti á staðnum. Skipið er 113 metrar á lengd og 4000 brúkt og tonn og siglir undir fána Barbados. Nú, Amanda Guðrún Bjarnandóttir, fréttamaður er á strandstaðja. Amanda, hver er staðan í raun og veru núna? Já, staðan er svo að varskipið Freyja var að mæta staðin rétt í þessu til þess að taka stöðuna og og mun nýta kvöldi til þess að kanna aðstæður neðan sjáur og í raun til þess að sjá hversu fast skipið er en þyrla landhelgiskæslutnar er búin að vera á sveimi hérna í dag aðlega til að kanna aðstæður um borð og við hittum á eitt gæslumann og heyrðum í honum hljóðið. Geturðu líst fyrir mér aðstæðum eins og þeir eru þátt nútið núna? Já, skipið er bara að stranda hana úti og það er allt rólegt þannig um borð á margi daði sem tíu Skipverjum sem er þannig borð, nokkuð vel um þá með að vaðstæður. Það hlutist engin meðsl þegar þetta gerist? Nei, það var ekki neinn meðsl á mannskapa í strandið. En hvernig er svona almenn líðan áhafnarinnar? Sko, ég tala þannig skistur hann og þeim líðu vel, svona pínu skelka er svona aðeins að lendi þessi náttúrulega eðlega. En með að vaðstæður þá bara, þetta er flott. Og er þörf talin á því að koma áhafninni frá borði? Nei, ekki eins og staðinu núna, þá fer bara ágætlega með þarna. Erum við ennþá rafmagn á skipinu en ná að lifa vélarnum borð með rafmagn og allt allt svona nokkuð eðlilegt. Við erum bara að bíða eftir varskipinu Freyju sem hefur komið hérna um sjöleitið og við erum alltaf að mæla upp dýftina eða botni eða sjóinn kringum skipið og meta aðstæður. Mögulega verður það sannlega verður kafað frá kafara frá varskipinu Freyju sem er að kafa við skipið og meta aðstæður og Út frá því verður bara tekin ákvörun í samræði við eigundur skipsins og umhverfistofnun og samgöngustofnun hvað verður gert. Við Sölvi Andrason tökum að þau ætlum að vera hérna á svæðinu aðeins áfram og fylgjast með framvindu mála. Takk fyrir það, Amanda Guðrún Bjarnadóttir, þið standið vaktina þarna í kvöld fyrir fréttastofan og flytja okkur fréttinar jafnóðum. En við ætlum að halda okkur áfram fyrir norðan, því förgun mörg hundruð fjár sem voru aflífið í meðfjarðar hólfi komst í uppnám í dag þegar bændur í nágrinni urðunarstaðar mótmeldu staðsetningun í hástöfum. Hægt var við að urða þar og nú býða hræin á planinu við sláturhúsið á Kvamstanga. Nú yfirdýralækna segir að fundið verið nýr staður í síðasta lægi á morgun. Arnar Björsson, fréttamaður, þú ert staddur í miðfyrir þar sem íbúafundur um málið hefst eftir innan við klukkustund. Já, er mikið óanæga meðal bænda á svæðinu? Ég held að sé alveg ótafullir í það það að hér ríki mikil sorg og líka mikil reyði 
og ljóst að margir bandur hér hafa ekki geta svo við vart undarfarna sólarhinga. En hjá mér er Sigríður sem er í sveitarstjórninni í hún að þykir vestra Sigríður upplýsingafundur hér á eftir má búast við aðtakafundi? Já, það eru náttúrulega miklar tilfinningar í gangi hérna. Fólk er reitt og hrætt og finnur fyrir töluverðum og mjög miklu vannmætti gagvart aðstæðum þannig að já, það verða miklar tilfinningar hér ríkjandi í kvöld gerir í ráð fyrir. Hvað vonast eftir því að heyra frá umhverju stofnun hér? Já, mast öllu heldur. Frá maturna stofnun, ég svo sem þetta er nú bara upplýsingafundur þar sem að verður upplýst hvað er næstu skref og upplýst sömulega þessum nýjar rannsóknir hvað var það reyðu sjúkdómin Og það kannski kemur ekkert einhver stóri sannleikur fram hér í kvöld en hér verður vonandi að það er grunnurinn að því að það þurfi ekki að skera niður vegna reyðu aftur. Formaður Sveifjörbenda í Húnaþingi Vestra, þú áttir hút sem að var ekki sem var á bænum en hann er enn á lífi? Já, við hérna, það er ekki búið að taka af gripi sem að Já, komum við smitrækningu því að við sjáum enga ástæðu til þess að afhenda þessa gripið að svo stöttu því að ekki verður skorið niður hjá okkur núna. Ég meni að síðasti dagur var í dag, það var alveg greinilegt þannig að við viljum bara að sjá hvað kemur út úr í rauninni smitrækningu eða út úr sínatöku á urið á áður en að við förum að drepa alveg út þessa blóðlínu. Við sjáum enga ástæðu til þess. Er reyði með að benda? Sko, við erum sárir og við erum sko okkur finnst þetta offors þessi oppóðslegi hraði og læti það er við höfum engin svör fengið við neinu það hefur ekkert það hefur ekkert samráð verið haft við neinn og þetta er bara kilt í gegn með bara látum En bændur mótmæltu urðunlastanum? Já, já, bændur bændur eru orsökin að því að gámarnir standa ennþá út á konstanga menn náttúrulega Menn að þetta eru, það eru reglur í þessu landi sem að virðist ekki mega breyta til að gera hlutina einfaldari fyrir okkur og þá náttúrulega stóðu bara bændur upp og ég meni að það má ekki urða dýrarhæ og þeir sögðu bara við viljum ekkert fá þetta hér. En reyðan þetta verður örugglega ekki í síðasta sín sem við heyrum um reyðusmitt af Íslandi. Af hverju þarf alltaf að vera að fella dýri? Það er góð spurning þar sem að þessi ARR árgerð er komin og margir nýir ARR einstaklingar munu fæðast núna á komandi vori að þá finnst manni það alveg sorglegt að menn skildi ekki stoppa við í þessu tilfelli, þessu tilfellum hérna að aðeins að skoða þetta, bara er hægt að gera eitthvað annað en að drepa. Takk fyrir það og við komum til með að fylgjast með fundinum og segjum fréttir af honum í tíu fréttum í kvöld. Takk fyrir þetta Arnar Björsson sem heldur áfram að standa vaktina fyrir norðan. Við ætlum hins vegar að snúa okkur að öðru. Framkvæðastur við félags atvinnurækanda segir að dómur í tollamáli hafi verið byggður á ófullnægjandi og röngum gögnum þrátt fyrir að ný og betri gögn hafi legið fyrir. Ríkið hafi haldið þeim leyndum. Danól, dóttur fyrirtæki Ölgerðarinnar, flutti inn pizza og ost með viðbættri jurtaólju. Bænda samtökin og mjölkusamsalan gerðu aðtóð semd árið 2020 við hvernig hafa tollaður og töldi hann ætti að vera í kapla fjögur í tollskránni sem ber háa tolla en ekki í 21 eins og var og þá án tolla. Þetta máli er allt með miklum ólíkindum. Stjórnum hlaupa til vegna þrýstings frá hagsmuna aðlum, breyta tollflokkun á vörunni, þvert á alþjóðlega skuldbyndingar Íslands, þvert á álit tollflokkun og sérfræðinga skattsins. Og þetta því er hundraða miljóna króna tjón fyrir fyrirtæki í félagin okkar sem var að flytja þessu vörin. Þegar síðan skattinum og fjármála ráðanetrinu má vera ljóst að þau hafa hlaupið á sig, þá er það að leyna gögnum fyrir fyrirtækinu sem á í hlut, fyrir alþingi, fyrir ríkisöndurskoðun og þar sem er kannski alvarlegast fyrir dómstól. Með þessu vísar Ólafi til samskipta tollsins við Evrópusambandið og alþjóða tollastofnunina. Fulltrú ESB svaraði breyðið frá tollgæslunni 4. júni 2020 um að setja í ástinn í flokk fjögur. Tóldugum síðar eftir frekari breyðaskipti skiptar um skoðun eftir að fengið nákvæmar innleiðhaldslýsingu og segir að flokka í slíka vör í annað tollaflokk sem ekki beri slíka tolla og leggur til frekari skoðun og staðfestingu ESB. Danól leit reyna að máli fyrir dómstólum í júli 2021 og tapaði fyrir hérastómi og var málinu áfriða til landsréttar. Í oktober báru stjórnmöldum svör frá Evrópusambandinu og alþjóða tollastofnuninni. Þar kemst ég að spíða þeirri niðurstöðu og ástur neyja verið í flokki 21. Og alþjóða tollastofnunin segir ástin alls ekki eiga flokkast undir kapla fjögur. Fyrir tæki var ekki látið vita þessum gögnum, þau var ekki lögð fyrir landsrétt og Danól tapaði málinu. Dómur fellur á grundvelli algjörlega ófullnægjandi og raunni rangra gagna. Hefðu, ertu á þeirri skoðun að þessi nýju gögn hefðu 
breytt niðurstöð? Já, það er bara ekki nokkur spurning. Að það hefði verið hort til alþjóðlega skuldbyttinga Íslands. Ólafur segir að félag atvinnurekenda og Danól hafi fyrst hengi vitneskjum inn á formlegu svör í SBN og alþjóða tolla stofnunarinnar þegar vitna var til þeirra í skýrslu ríkisendurskoðunar um tolla framkvæmd í landbúnaði sem kom út í februar og síðast ári. Eftir að krefjast frekari gagna hafi hálfáru síðar fengi staðfendt setna svar starfsmanns ESB sem Ólafur segir að hefði breytt mánunum strax í upphafi. Því má bætið að stjórnskipun og eftirlistnæmd alþingis fjallar um skýrslu ríkisendurskoðunar á morgun. Meirihluti þingmann á Evrópuþinginu samþykti í dag breytingar á lögum um losunarheimildir í flýjum íslensk reglu sem íslensk stjórnvöld hafa í langan tíma reynt að fá breytt með takmörkuðum árangri. Nú Björn Málmkvist fréttamaður er í Strassborg í Fræklandi þar sem þingið situr þessa vikuna. Já Björn, það var afgerandi stöðningur ekki satt við þetta frumvarp. Það er rétt Jóhanna, af 705 þingmönnum á Evrópuþinginu þá voru 644 sem að greitu atkvæði með þessi um þessi lög í dag og 460 og sögðu já, þannig að þetta flaugu í gegn reyndar eins og búist hafi verið við allan tíman. En við erum að tala um lögum losunarheimildir en er þetta ekki hluti af mun stærri pakka um aðgerðir í losslagsmálum? Jú, það er mikilvægt að hafa það í huga að þessi lög sem að starta okkur eru bara hluti, eitt hluti af mjög stórum og metnaðarfullum pakka og áætlun Evrópusambandsins um að draga úr losun gróðurus og loftnefndu næstu árin og áratugin að tanga til 2050 þegar að aðeldirikinni eigur vara kolefnis hlutlaus. Þannig að þessi lög eru bara hluti af því en þau hitta íslenska hagsmunni illa fyrir og eins og þú sagðir þá hafa íslensk stjórnmöld reynt í langan tíma að hafa áhrif á þessi lög og svona hvernig þau myndu líta út. En það var samið um þetta í þrýhliða samræðum í Brussel í desember og lögin hafa verið afgreitt núna af Evrópuþinginu. Ég rætti þeim eitt um þessa baráttu íslensku stjórnvanda við Peter Lísi, hann er þýskur þingmaður hér á Evrópuþinginu og var endar líkil maður í að koma þessum lagapakka í gegn. Já, ég er aðeins af þessu prósess. Við diskast alveg þegar við inkluðið aviation fyrir þessu fyrst tíma. Ég er met people from the Icelandic government to talk to them. I understand the challenge and it's uh, similar with some regions inside the European Union. But when we are honest and we want to tackle climate change, we cannot uh, let aviation escape. We uh, have to address the problem, but it's also important not only to put the price on CO2, but to offer solutions. And what we did is creating an innovation fund where we can use the money targeted and a lot of money will go to the sustainable alternative fuels so that you can do the flight but don't have the negative effect on the climate and this is the way forward. I see opportunities in Iceland because you have a lot of renewable energies, low density of, of citizens so you can produce these sustainable fuels more cost efficient than many other countries in Europe. En Björn Málmkvist í Strassborg, hvað gerist svo næst? Já, það sem gerist næst er að ráðferra ráðið hjá Erbúsambandinu og stimpla þessi lög væntanlega í næsta mánuði og það fellur svo í hlut framkvæmdarstjórnarsambandsins að halda áfram að tala við íslensk stjórnvöld um hvað þarf að gerast til þess að íslensk stjórnvöld aðlægi þessi lög að evróska, þessi samningnum um evróska efnahæðsvæðið. Sko, Það er alveg ljóst að þessi eru niðurstöðu hér í Evrópuþinginu í Strassborg í dag að það er mikill þungi í þessi lagasetningu. Það var afgerandi stuðningum með þingmanna, þetta er búið að taka mjög, mjög, mjög langan tíma og það er mikil áhæsla á að koma þessum lögum í gegn. Og það verður áhugavert að fylgjast með hagsmanna bara til íslenskra stjórnvalda næstu vikur á mánuði. Við rættum hins vegar við utarækisráðherra í dag. Hún sagði að þessi niðurstaða hér í Strassborg hefði í rauninni og áframhaldandi viðræður Íslands við stopnanir ESB. Nú erum við í raun komin bara í betri færi til þess að ræða við stopnanir Evrópusambandsins um breytingar á innleðingunni áður en hún er tekin upp í ES-samningin sem er okkar hefðbundna leið þannig að það er engin tíðindi í því að Evrópuþingið hafi afgreitt þetta mál í dag. Þannig að það er ennþá tækifæri fyrir okkur til þess að fá undarþáðu? Sannarlega og það er það sem að, eins og ég segi, venjulega er það þannig að við fáum aðlaganir og breytingar í gegn áður en við tökum málið upp í eðsamningin 
og við höfum sagt alveg skýrt að, að hérna, við munum ekki innlega málið óbreytt og nú erum við þá komin á þann stað að búið er að þingi er búið að afgreiða þetta og þá getur, við farið að, þá getur, þá getur Evrópusambandsliðin farið að einbeita sér enn frekar því að, að hérna, finna lendingu þessu með okkur og svo vinna bara í gangi. Þreymur árum eftir brunan mannskeið á bræðraborgarstíg í Reykjavík býr fjöldi fólks við hættulegar aðstæður. Í kveik í kvöld verður fjallað um brunavarnir og hættulegt húsnæði. Nú, Arnundur, þú ert búin að vera að rannsaka að þetta. Breytist eitthvað eftir þennan bruna? Já og nei. Það fór á hvernig vinna í gang, stopnaði samráðsvettvangur sem að setti fram 13 úrbútatilögur og svo voru skipaðir starfsópar sem átti að fylgja þeim eftir. Það er alls ekki hægt að segja að það hafi ekkert gerst en eh og búa klára þarna fimm tillögur af 13. En þetta hefur gengið svolti hægt og slökkuliði talar um og fullir þeir að þau hafi ekki betri tæki núna heldur en fyrir brunan. Og í rauninni að allar brýnustu tillögurnar sem snúa þeim séu eftir. En við þetta þarna skort á úrbótum bætir síðan eh æpandi húsnæðisskortur og mikil fólksfjölgun undanfarið sem að þrýstir fólk í aðstæður sem að maður í rauninni trúði ekki að fyrirfyndust hér og gera svolítið svona óprúttu fólki klifta að nýta sér neyð annara. Og eitt versta dæmi sem að við sáum var í kólakjallara sem við heimsóttum, þar byr fjölskylda og, og þau þóra ekki að koma fram undir nafni, bara átt að við að missa þetta og lenda götunni. En var það er allt svo kallað Ólefi Súsnæði ja, svona slæmt? Nei, alls ekki, þetta er mjög beitt svið og uh, til dæmis bara mart húsnæði örugt og lítur vel út og er kannski bara ekki samrámi við reglugerðir og á, á iðnaðarsvæði og ég fjalla mitt um þetta í karlsljósa á næstu dögum en á hinum endanum eru staðir eins og þessi kólikjallari þar sem er bara ekki til lagi hvorki brunavarnir ní annað og bara þegar ég kom þarna inn, ég fylgdist inn í lokuna kennd eftir 45 minnundur þá, þá sveið mig í lungun Og eftir að hafa verið þarna þá hef ég mikið hugsað til þessa fólks og bara fundist erfitt að vita af þeim áfram mm. í þessum aðstæðan. Mm. Arnundur, takk fyrir þetta. Við missum ekki að þessu í kveik á eftir. Takk. Og <coughs> þá förum við annað. Uppsagnir eru hafnar hjá Árborg. Sveitarfélagið hefur átt við alvarlega rekstrafanda þegar að stríða og tilkyndi um stöðuna á íbúafundi fyrir skömmu. Þar kom fram að bærinn skuldar um 27 miljarða króna. Skulda viðmið sveitarfélagsins eru 160 prósent, en lögleg skulda viðmið sveitarfélaga eru 150 prósent. Í dag starfa 1047 mann sjá sveitarfélaginu í 827 stöðugildum. Uppsagnir náði til 57 starfsmanna árborgar og um leið var tilkynnt um 5 prósenta launa lækkun aðistu stjórnenda, bæjarstjóra og sviðstjóra sveitarfélagsins. Fram kemur á síðu árborgar að þessar aðgerðir snerti öll rekstrarsvið bæjarins og hafi áhrif á um 100 starfsmenn. Stjórnendur sveitarfélagsins vildu ekki tjá sig um málið í dag. <hæm> Fulltrú Íslands á Evrópuráðstinginu telur að með 25 ára dómi yfir rússneskum stjórnarandstæðingi séu stjórnvöld þar að setja fordæmi. Þá var bandariskum bláðamanni neitað um áfríun á varðhalds úrskurði í dag og nýtt mál verður höfðu á hendur Alexi Navalny. Vladimir Karamursa, sem hefur árum saman verið virkur í andófi sínu gegn stjórnvöldum í Rússlandi, hlaut í gæri 25 ára dóm fyrir orð sín um að árásir Rússlandsess og almenna borgara í Úkrainu væru stríðsklæpir. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingmaður og fulltrú Íslands á Evrópuráðstinginu, hefur kynstónum í gegnum störf sín þar. Hún telur litla líkur á hann sleppi út á meðan núverandi stjórnvöld ráði en vonar að máli hans verði áfríað. Ég held að með Vladimir sér verða að setja ákveðið fordæmi. Hann er auðvitað mjög ábyrandi í baráttunni bæði gegn Putin og, og hans uh, ógnarstjórn en líka í baráttunni gegn stríðinu og baráttunni sinni fyrir friði. Tvisvar sinnum hefur verið eitra fyrir Kara Mursa og segir Þórhildur Sunna að heilsu hans hafi farið hrakandi á því ári sem er liðið síðan hann var handtekin. Hún vinnur að skýrslu Evrópuráðs þingsins um fólk í Rússlandi sem er fangelsa fyrir skoðan í sínar og er það framhald af fyrri skýrslu hennar um málið. En hún fókusar einmitt mjög mikið á máli hans Vladimirs og uh, okkur er mjög annt um að fylgjast að minnst að hvað er vel með gangi mála og reyna að þrýsta á alþjóða samfélagið að íta á það að honum verði sleft. Þórhildur Sunna hitti Kara Mursa á fundi í París í fyrra og kvatt hann til að snúa ekki aftur til Rússlands. Hann sagði þá og þetta heldi lýsi hans karakter ágætlega að hann getur ekki verið að kvetja Rússa til þess að berjast gegn stjórnvöldum í Rússlandi 
á meðan hann er ekki í Rússlandi og er ekki til í að taka sömu áhættu og Rússarnir sem hann er að byðla til sjálfur og þetta gerði hann og þetta eru afleðingarnar. Þegar Þóreldi Sunna vann fyrir skýrsluna voru sannanir um nokkur hundru pólitíska fanga í Rússlandi. Nú er talið að fjöldin hlaupi á tugum og jafnir hundruðum þúsunda. Hún tekur undir orð margra sem tilþekja að harka stjórnvalda gegn andófi og mótmælum hafi aukist eftir innrásina í Úkrainu. Dómstóll í Moskvu hafnaði í dag á fríunarbeðinni varðhalds úrskurðar bandaríska blaðamannsins Evan Gerskovits sem sakaður er um njósnir. Hann skæti beði 20 ára dómur. Þá var tilkynnt um nýtt mál á hendur stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny sem stjórnvöld saka nú um brot á agareglum í fangelsi sem gæti lengt dómans um fimm ár. Hann gæti því þurft að sitja inni í 35 ár. Með kvamsverkjunni þjóssá ætla landsverkjun í fyrsta sinna að reysa stóra virkjun með jökulóni í miðri byggð. Virkjunni myndi marka ákveðin kaplaskil og vekur spurningar um hvaða hagsmunir eigi er á það. Landsverkjun hefur reist nýju stórar virkjanir í jökulám. Allar virkjanirnar eru upp á hálendi eða við hálendi sprúnina. En kvamsverkjun er því í miðri byggð. Sigrún Bjarnadóttir, bóndi í Fosnes í Gnúkverarhreppi, kemur til með að horfa yfir lón virkjunarinnar út um stóðuklukkan. Það er fólk býr hérna á bæjum í kringum þetta lón og þessa á. Og þetta er bara partur af lífi fólks, það er þessi á. Og sem hefur unnið í þúsundir ára og svo verður þessu öllu raskað. Þetta breytir nærumkörfinu, það er alveg rétt. En á móti má segja að þetta er náttúrulega við erum að breyta nærumkurfi fólks allstaðar. Hérna við erum bara hérna í Reykjavík þá eru byggða háhýsi rétt hjá fólki þar sem að fólk býr. Niðurstaða skipulagstofnunar í umhverfismati var að áhrif kvamsverkjunar á landslag erðu verulega neikvæð sem er versta engun. Dóttir Sigrúnar hefur barist gegn kvamsverkjun. Þetta er svona við algjört ofurublega etja. Og maður svona er að reyna að gera allt sem að maður getur. Forstjóri landsvirkjunar segir að ekki liggi fyrir samningar um sölu á ráfórkunni. Fyrirtækið horfi fyrst og fremst á kvamsvirkjun sem framkvæmt til að auka almennt frambóð á ráfórkumarkaði. Fólki finnst kannski skjóta þetta aldrei skökku við að það sé engin svona öflugur vinnustæður eða það verði ekki til einn störf að ráði þetta svæðinu sem að nýta þessu orð. Ég held að það sé ekkert útlok að það verði. En ég held samt að ef við horfum á samfélagi í heildsinni þá er það þéttbýlistaðarnir sem þurfa orkuna. Og ég held að flest samfélagi í heiminum reyna að leysa það þannig að flytja orkuna til fólksins þar sem að fólki býr og þar sem að vill starfa frekar en að flytja fólki til orkunar. Og þá eru fjallaga um hættur að þúsnað og komsvirkjun í kveik hér á eftir en næst öllum við að vita að hvað verður í kastlösi kvöldsins hér í dag. Já, við ætlum að halda áfram umfjöllunum íslenska líftækni fyrirtækið Alvotek sem var þeirri bakslagi eftir að bandaríska lífjöldstofnunin tilkynnti í annað sinn á minnan ári að munu ekki veita fyrirtækinu markaðsleifi fyrir ákveðnu lífi að svo stöttu en áætlan er alvotek miðast við að lífi fari í sölu í bandaríkjunum þann fyrsta júli, fáum Róbert Vestmann fórstjóra til okkar. Við erum líka með viðtal við sérfræðingi í bak og stóðkerfisvandamálum sem segir að læknar verða að gefa sér tíma til að hlusta á sjúklinga sem finna til verkja og hætta að nota greiningar á borði vefjagigt sem russlakistu. Takk fyrir það og við ætlum að líta til veðurst að verið sunnan eða suðaust á 50-30 metra á sekund og rigning eða þokusúld en bjarta mest um landi norðaustanvert að vera áfram hlýtt í veðri. En Rafn Guðmundsson veðurfræðingu fyrir nánar yfir veðri eða loknum íþróttur sem Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Handbolta þjálfarinn Dagur Sigurðsson lýsti því við tala við vísi í dag að fundur hans með fórustu HSI um landsliðsþjálfarastöðu íslenska landsliðsins hefði verið leikrit. Normaðurinn og Harajte, nýr landslíðsþjálfar íslenska karla landslíðsins í fótbolta, satt fyrir á svörum í fyrsta sinn í höfuðstöðum KSI í dag. Íslenska hvenna landslíði handbolta geti farið bakdyra meginn inn á hundsmestramótið í lokárs. Og breiðablikki er spáð Íslandsmestratitli hvenna í fótbolta. Íþróttir hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að engan sakaði þegar stór spluttningarskip með tíu manna áhöfn strandaði að hún að flóa í dag stýrir maður landelgiskjastunar sem seigum borð, segir engin merki um mengun frá skipunum. 
En á eftir að finna urðunarstað fyrir um 80 tón af kindarræðum sem býða nú á sláturhúsplanin og kvamstang eftir niðurskurð vegna ríkið er reyðu í gær. Hætt var við að urða á stað sem fannst í gær þegar bændur í nágrenni hans brugðist illa við. Mikill meiri hluti þingmann á Evrópuþinginni samþykti í dag lög um losunarheimildir í flugi sem stjórnvöld hér segja skaði mjög íslenska hagsmunni. Frankatastjóri félags aftur í rekkert að saka fjármálaráðinni þú og skattinum að hafa leynt gögnum fyrir alþingi ríkisendurskoðun og dómstólum sem hann telur að hefðu breytt niðurstuð í dómsmálum tollflokkun. Þessum fréttatíma er að ljúka að það að koma íþróttum veðri kastlössos og kveik. Það er næst fréttir í útvarp og sjóarfri klikkan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna einar úp og driss. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl. Á rúf í kvöld. Kveikur er fréttaskýringaþáttur þar sem áherslega er lögð á rannsóknablaðamennsku og fréttaskýringar. Síðasta konungsríkið eru ævintýralegir spennuþætti sem gerast á Englandi á síðari hluta nýjöndu aldar. Hamingjudalur, Happy Valley, verðlaunaðir breski spennuþættur um líf og störf lörgukonunar Catherine Kaywood. Ef þú fílar ekki þetta lag, þá rennur ekki þér blóð.